e soprattutto nell'ambiente neurologico questo. E questa è una diapositiva che la faccio vedere spesso, perché è una diapositiva di accusa. Fino ad ora sono stati effettuati migliaia di trattamenti di PTA nel mondo. Non è disponibile alcun dato conclusivo. Migliaia. C'è gente che dice ne ho operato in 1008, 1009, 2000. Dammi il risultato. Fammi capire. Serve o non serve? Che cazzo dobbiamo fare? Fammi capire. Poi il team, il vero team, non quello che è il neurologo che gira, ti fa due esamini, ti fa girare un po' e poi vai via. Il vero team di esperti è in pochissimi centri e soprattutto non c'è la mentalità aperta dove il neurologo parla con il chirurgo vascolare, parla col doplerista, parla con l'esperto venoso, no, ognuno va per i cazzi suoi, poi alla fine si trova e dice come è andato, bene, buono, non so, per cui non c'è mai un rientro per noi di questo, anche per noi. E questa è un'altra cosa importante per noi. Cioè non c'è la terapia standard per la CCSY. La cosa è iper complicata. Non è un giochino, io adesso come faceva vedere le iene, io adesso libero, ah sto bene adesso. Non è così, non è così. Perché è una situazione iper complicata. Allora probabilmente il concetto di personalizzazione del trattamento è vero. E quello che abbiamo vissuto in questi anni è stato assolutamente questo. Sono delle persone che sappiamo già che non rispondono a alcune cose, sono delle persone che devono fare altre cose. Per cui è importante che uno sia seguito da un centro che ha fatto questo lavoro di, di, non massivo, ma che ha, fatto, che ha fatto le differenze, soprattutto vedendo un po' come vanno le cose. Probabilmente la PTA non è l'unica soluzione per la CCSY le diverse e complesse malformazioni associate alla CCSUA. Molti altri trattamenti potrebbero essere indagati, tipo la microchirurgia invasiva, delle malformazioni, farmaci, eccetera. Il compito del team neurovenoso è di creare un progetto terapeutico. Progetto terapeutico, non è che tu dai una botta e via. Progetto terapeutico, nel tempo, la presa in carico terapeutica al fine di ottimizzare il flusso venoso dal cervello e dal midollo spinale per ciascun paziente mettendo in comune gli aspetti di ciascun personaggio del team. Il nostro lavoro del team nei prossimi mesi sarà proprio questo, di fornire elementi di prognosi, cioè sapere chi andrà bene e chi andrà male. Se fai questo sbagli, se fai quell'altro hai alto rischio di fare una trombosi, se fai la trombosi sei fottuto. Cioè è abbastanza lineare. E soprattutto questa, questa esperienza che ci stiamo facendo porterà alla scelta del tipo di trattamento e alle sue modalità. Fornire criteri di gravità della CCSY sia clinici che vascolari, quindi anche la tempistica dell'intervento è legata ai criteri, questi criteri, e soprattutto l'analisi di chi ha fatto il trattamento e non ha risposto. Questa, io ci tengo molto su questo perché la chiave di volta di capire molte delle cose sarà sui non rispondere. Questa, anche questa è una cosa che faccio vedere sempre, la sclerosi multipla rimarrà sempre una malattia neurologica. Sorry. Il leader del team dovrà sempre essere il neurologo. E poi l'altra cosa importante su cui anche invito tutte le associazioni a marciare pesantemente è quella di creare pochi centri in Italia di eccellenza che si occupano di questo. Che facciano quel lavoro che vi ho detto, di esaminare i dati, di fornire il meglio che si possa essere a un paziente con sclerosi multipla. Altrimenti è una catena di montaggio, vai, vai e poi sei abbandonato.